呸，不就出来卖去吗？转什么转？别看了，咱们攒一辈子的钱，也买不起人家一碗。嘉宾是金三角最大的毒贩，手段残忍，为人谨慎，唯一的弱点就是好色，这是你唯一的机会。我从不施舍。站住！脱衣服。先生，太心急了，会没有情调的。不如你来帮我。我从不允许陌生女人穿着衣服靠近，十秒内脱不光，我就开枪。现在可以进去了吗？嘉碧，你到底是谁？我是个场面人，嘉碧在浴室里，就当做你刚才跳脱衣舞的酬劳。再见。混蛋，敢戏弄我！天涯海角也要让你付出代价。我要回国，帮我查一个叫穆青瑶的女人。老大，你又犯什么神经？我们黑市掌控着数万亿资产，好好的首领你不当，你跟我说要回国去找女人，按我说的做。哎，没钱没房还不努力，就你这熊样，一辈子也娶不上媳妇儿。啊，老孙，你这话说的就片面啊！也不是所有女人都那么物质，万一有人看上咱了呢？嘿，除非哪个女人眼瞎了，才会看上你这种废物帅哥，送外卖一天多少钱呢？二百，给你两万，赔我一天，好不好啊？成交！我操，还真有眼瞎的！是我不够大，还是不够挺？你找女人，至于跑回国内吗？你不在组织里待着，你来这儿干嘛？我是你的人，当然是。你去哪，我就去哪。再说，你堂堂夜宵都来送外卖，我为什么不可以？我呀，现在就是个普通人。那我不管，反正是你救了我，这辈子你都要对我负责任。嗯
，给我抓住他！是，快上车！快带我离开这里！白痴，给我开车追！你一辆破电动车还能跑过我的宾利？坚持一下，马上到了。哎哎哎！我没充会员啊，下面的我可不能看了啊！好热！哎折腾了一晚上，你就不能让人多睡会儿吗？你是谁？为什么在我床上啊？地上不舒服啊！再说了，你也没给我睡地上的机会呀、啊！你个混蛋，你对我做了什么？不，这我是被迫的，是你先主动动手的。你无耻！哎，你给我滚！有没有一种可能性，是你亲起来了？穆总，您要求调查的人已经查清楚了。是我误会他了。好，你脑子进水了。宋氏集团是我们家族的重要合作对象，宋少能看上你是你和家族的福分，你怎么还敢得罪人家？我得罪他？你怎么不问问他对我做了什么？他昨天在酒里给我下药。这不重要，我现在告诉你啊，宋少已经向家族提亲了，家族研究决定同意这门婚事，你要做的就是服从配合。那我就告诉你，我穆青瑶绝不嫁这个人渣。天啊，昨天都是我不好，我也是太爱你了，才一时心急，所以做的有些出格，你就别生气了，好不好？你还有脸来？青瑶，反正你早晚都要嫁过来，这早一天晚一天的，咱两个都得睡到一张床上去，有什么好生气的呢？我告诉你，就算这个世界上男人都死光了，我也不会嫁给你。放手，放手！没完没了了是吧？别给脸不要脸！你他妈眼瞎了找死啊！美女，喝风去。你们认识？他是谁？他是我未婚夫，我们马上就要结婚了，你别再纠缠我。青瑶，你找人演戏也找个像样点。随便找个臭外卖员糊弄我，你当我是白痴啊？送外卖怎么了？你搞职业歧视啊？狗东西，这里没你说话的份儿。穆青瑶，最后问你一遍，到底跟不跟我走？我们走。贱人，老子今天不办了，我名字倒过来写，把他给我抓车上去。呃呃呃呃呃呃呃啊啊啊、王八蛋，你敢动我的人，我可是宋氏集团的大少爷！大少爷，狗东西，你死定了！我让你吃不了兜着走，兜着走！王八蛋，你看老子等着！邓不成。哎，大哥，约约他，我我,我错了，跟我媳妇道歉。啊，青、啊、瑶、啊，对不起，都怪我色迷心窍。你就看在我们两家还有生意往来的份上，请请请原谅我这一次。来来来，滚，别再让我看到你。啊啊啊、你没事吧
，我们结婚吧。这是临时结婚协议，薪资五万，为期三个月。表面上我们是夫妻，但实际上你只是我的员工，必须服从安排，只能听我的。不是，你这么大的总裁就给五万，也太抠了吧！你一个送外卖的，一个月薪资才三千块，给你五万还嫌少？三千那只是卖艺，卖身得另外的价格。那你想要多少？我要当你们公司副总。哼，你一个正经班都没上过几天的人，你凭什么当我们公司副总？看不起人是吧？我可是掌管过万亿资产，生意遍布五大洲，给你当副总，那是你占便宜了好吗？你的底细我调查的清清楚楚，农村户口，初中学历，你连混个温饱都费劲，凭什么当副总？人啊，不可貌相，身份证啊，不能只看一张。够了，一个月最多十万，干就干，不干就走。哎，老板大气，成交。<笑>哇，房子真不错呀！哎，我被富婆包养的日子是不是就正式开始了？你睡那边。那你说哪儿啊，老婆？不许叫我老婆，我是你老板，你是我员工，我们两个只是假夫妻。我警告你们，不许对我动歪心思，否则你一毛钱也别想得到。那你也不能对我动歪心思啊，要不然得加钱。你放心，我要是对你动一根手指头，我穆青瑶三个字倒过来写。昨天晚上你该动的不该动的可,可都动过了啊。够了，睡觉。哎，等等，你又想干嘛？结婚嘛。总得有点仪式感，这个送给你，就当是结婚礼物了。这是什么？这可是价值万金的好东西，戴在身上延年益寿，别说一串了，世界首富啊，想求一颗都求不到。还延年益寿？你当时拍武侠小说呢？我看你这地摊十块钱买的吧？你要不喜欢扔了就是大清早你搞什么鬼啊！哎，快尝尝，这些都是你做的。嗯，怎么样，好吃吗？比我在米其林餐厅吃过的还好吃。米其林算老几啊？我告诉你啊，英国皇室公主吃了我的菜，硬要嫁给我，我都没带同意的。说你胖，你还喘上了？你做事能不能勤快踏实点？不是，我这。好，我知道了。我家里人要见你，见呗。好不容易摊上你这么好的老婆，不得好好炫耀炫耀？你正经点儿，我家里人可不是好对付的。我大伯行事霸道，心狠手辣，三叔三婶儿更是为人势利，尖酸刻薄。他们都一心想让我嫁给宋阳，换取利益。他们对你不会客气的。你去了少说话，低调点。我办事儿，你放心。天野哥真厉害，不愧是咱们云氏第一股神，炒股赚的钱都快超过家族生意一年的收入了。那是，多学着点儿。嗯，天野哥有什么内幕消息啊？透露点儿，让我也跟着喝口汤嘛。就买这只恒泰地产，至少翻一倍。好，那我跟一千万。哟，野种回来了，嗯，还领着个废物呢。臭送外卖的，就你也配当我们穆家的女婿？识相你，赶紧滚！你们穆家确实有点高攀我，不过我不计较。哼，不要脸的东西，一个大男人吃软饭还敢装叉？就是，说你一点实话，你就听不下去了。就你这点气量，哼，我估计啊，这辈子也就这样。白痴啊！就你也配和天野哥比？我们天野哥可是云城股神，他一分钟能赚你十辈子的钱。他刚才还推荐我买恒泰地产呢。恒泰地产一看就是一幅死相
还敢自称股神？我劝你们啊，赶紧抛了吧。哟，废物东西，你也懂股票？就是，不懂装懂，真是个土鳖。我说穆青瑶啊，你怎么长这么个废物？穆家的脸都被你丢光了。我不是跟你说了让你少说话吗？我这也是为他们好。铁哥，铁哥，怎么真跌了？你第一天炒股，小跌一点洗散户才好拉升。不是小跌啊，是狂跌，是跳水啊！别怕，肯定是技术性调整。刚刚出的新闻，恒泰地产暴雷，股票跌停板，跑不掉了。给我看一下。完了完了，我买了五个亿啊！穆天爷，你赔我的钱！你是怎么做到的？我会看相，你不信啊？能不能别扯了？股票涨跌几十年的行业专家都不敢说看得准，你怎么可能靠看相看出来？那行吧，我不装了。实话告诉你，我刚才随随便便找了一些人帮忙，调动了几百亿资金，然后把恒泰地产给砸跌停了。怎么样？厉害吧？信你才有鬼！哎，家主让你们进来，来点儿。穆青瑶，就为了这种货色，你竟敢违抗家族的命令！宋家可是我们公司的大客户，你得罪了宋少，你想害死穆家吗？没错，宋少比这个宋麦麦的强一万倍。他看上你，是你的荣幸。荣幸？他宋阳喜欢我就对我下药用强，甚至当街强掳，这种荣幸我可受不起。那还不都怪你，给你脸不要脸？你要是早点答应，宋少还用得着这样吗？总之，这件事家族已经做决定了。你嫁给宋少是唯一的选择，由不得你耍性子。大神，你这么高风亮节，这么为大局着想，要不你嫁给宋家吗？你算什么东西，敢这么和我说话？一个吃软饭的窝囊废，这轮不到你说话。我再说一遍，我自己的事情我自己做主，嫁给宋阳不可能。老大，这俩夫妻是真有料，绝配啊！青瑶。你别赌气，我跟你三叔也是家族指婚，现在不都过得挺好的吗？你看，前两天啊，你三叔还给我买了手链呢。哼，哎，真是这样吗？哎，你有没有听过一句话呀？秀恩爱，死得快。你个王八蛋，居然咒我们！你个不识抬举的东西，保安，把他给我扔出去！姓穆的，你在外面居然有了女人，包小三儿？是是是，什么女人？是什么三儿？你疯了你！你你你疯了你！啊，够了！打打闹闹像什么样子？说说你的事儿啊！你看你，这嫁给宋阳啊，他这亿万资产是不是有你一半？要当初你看你三，你你三婶儿她嫁给我，是吧？我就安心的把这公司的财务交给你三婶打理，这这这叫什么？这叫夫唱妇随，互相成就，对吧？这个道理，你看你这孩子，孩子你这，你个臭娘们，你敢做假账啊？你拿钱干什么去了？是不是偷钱养野男人去了？你个臭娘们，还说我，哎，说我养小三，你偷钱养野男人，我叫你养，你个，你够了，还不嫌救人？秦瑶，你是我穆家的人。现在穆家资金困难，只有你嫁给宋阳才能够解决，这件事就这么定了。不可能，穆家份里我每月都有按时上缴，家族多少次管我借款，我全都无条件答应。我为穆家做的已经够多了。放肆！生是我穆家的人，死也是我穆家的鬼。穆家有我在，就没有你说话的份儿。我
我现在命令你，马上和这个废物离婚。大哥说的对，你公司现在的账上是入不敷出，这样下去两个月就倒闭了。只有嫁给宋少才能解决。公司的事情我自己想办法，不用嫁给宋阳，给我半年的时间，我能让公司的账面转亏为盈。半年？你真以为自己是商业奇才吗？有捷径你不走，非要吃苦，见不见人？啊。转亏为盈而已，很难吗？不用半年，有我在，七天就足够了。混账东西，你一个车送外卖的，这轮得着你说话吗？一个野种，一个废，都那么爱吹牛啊！看来你们还真是天生的一对儿。那也比你们这对互戴绿帽的夫妻强啊！你给我八蛋，你是不是找死啊你？够了，七天时间，这可是你说的，七天之后。公司账面如果转亏为盈，我就认可你们的婚事；否则，穆子瑶，马上离婚，改嫁宋阳。嗯、谁让你乱说话的？七天之内解决公司的问题，这根本不可能。一人做事一人当，你只要让我进公司当副总，哎，我保证帮你解决问题。嗯嗯、你做梦，穆、嗯、总。财务已经统计过了，公司账目上目前还有一千五百万的空缺。前阵子不是有几家公司的款项到期，早该打过来了吗？是，不过这一块都是穆副总负责的，财务已经找过他好几次了，每次都被穆副总以各种理由给推回来了。让他来我办公室。是。<笑>哎呀，穆总你别这样，让外面人看见。<笑>整个公司都是我。<笑>你怕什么？哼！你个王八蛋！你怎么在我办公室里？这是我办公室啊！你进来干嘛？出去！我办公室！你你给我滚！兔崽子你，你上我这待着！保安！大白天就在公司胡作非为！哎，你老婆挠你那事儿，这么快就忘了？你来干嘛？我来上任啊！咱俩昨天晚上不是说好了吗？让我当副总。穆金瑶，你既然让这个废物来抢我副总的位置，你还要不要脸了？你这个副总啊，就只会在女秘书身上下功夫，要你有何用啊？你个混蛋玩意儿，我的事轮到你来指手画脚。要不我现在给你拍下来发给你老婆？你是不是找死你？哎呀，够了！三叔，之前公司的合作款项是你负责，现在已经拖延了好几个月，为什么还没有收回来？你说的倒是挺轻松，那几种公司一家比一家麻烦，硬拖着不还，你说我有什么办法？要债都要不回来，当什么副总啊？蠢货，你懂个屁！那几家公司都有社会背景，有种你去给我要个试试？哎，试试就试试。哎，不过咱得把话说好啊，我要是把债要回来，你这个副总就得让我来当。嘿呦我去，你吓唬我呢？好，你要是要回来。这副总的位置，我就拱手相让给你。行了，你们两个都给我出去。哎、嗯，穆总，穆总，林先生真的去三河公司要账了。这个笨蛋，三河公司出了名的心狠手黑，他想被打死吗？快走！来来来，大大大大大大大大大大大大大小小小小。小，小，肯小，小，大呀！哎呀，请问是赵大强赵总吗？谁呀、啊？我是青木公司的，贵公司欠我们公司三百万，款子到期了，我是来要债的。要债？没钱？完蛋！欠债还钱，天经地义。你他妈听不懂人话吗？知不知道我赵大强在云城是什么分量？不知道。不过我只知道，你们公司欠我们的三百万是白纸黑字写的清清楚楚。<笑>有意思，兄弟们，别玩了。小子，今天我就让你长长教训，找我赵大强要债的下场有多惨。巧了，敢在我面前赖账的人，下场。很惨，哎，我，哎呀，穆
总，就在前面，我自己进去就行。你先在这等着。陆总就在前面，我自己进去就行。你先在这等着。大哥，你慢点，要不要找人帮你扛回去啊？没事吧，兄弟？没事吧？哎，媳妇儿，你怎么来了？你没事儿？我没事啊。啊，兄弟们都挺好的，挺热情的。哎，我给你们介绍一下啊，这是你们大嫂。哎，大嫂好，慢走。行了，别走了啊，我们走了啊。走吧，呃，大哥慢走，慢走，慢走，有空常来啊！慢走，那小子至少得在医院躺半个月，现在没人碍事儿了，咱们好好亲热亲热，你别害羞嘛。你你你，你怎么回来了？啊，这是怎么回来的？你真要到这儿了？这不可能！不信啊？不信你自己数数啊！王八蛋你！不会拿了一袋子废纸来骗我吧？啊，就你这小身板，一个人去三个公司要账，居然什么事儿都没有，你就回来了？要不你打个电话问问呗？喂，赵总吗？目前放你有种啊！招人一个打我们三十个，这笔账我记下，见到你我弄死你！问清楚了吧？问清楚了，现在赶紧走。办公室是我的，好走不送。你个王八蛋，你以为要了一次账，你就能当副总？你配吗你？小反悔？看来刚才赵大强跟你说的，你是没听清楚。好媳妇，你给我走着瞧。我们走，等着你啊。你说他是怎么做到的？听说三河的人都是练家子，穆总，林先生难道就是传说中的武林高手？什么武林高手？你小说看多了吧？他底细什么样，我还是清楚的。不过这次能帮我要回来这笔钱，确实帮了我很大忙。他人呢？林先生，他领着副总的秘书出去了。林总，这一杯我敬你。是穆天放让你来接近我吗？林总，你在开什么玩笑？我现在是您的秘书，只听您一个人的话，你想让我做什么，我都答应了。真的，做什么都答应、嗯。那你告诉我，穆天放做的假账在哪？哎呀，林总，你怎么老是提他呀？啊啊，林总，林总，对不起，我帮你擦一擦。王八蛋，不挺无奈的吗？啊，这次我看你怎么向穆青瑶交代。这么晚你去哪儿了？谈工作呢呀！我现在是公司的副总，怎么样也得为公司尽心尽力啊！什么工作需要这么晚去酒吧？哎，有些事儿在公司办不成。不够了，我警告你，虽然我们两个现在是合约夫妻的关系，但是如果你敢在我公司里乱来，我马上开除。这哎呀，王八蛋，真把自己当副总啊？啊，有没有点礼貌？出去敲门再进来。嘿嘿嘿，不知死活的东西，嘿嘿，睁大你的狗眼，好好看看。Yes， 要不想死，赶紧跪地向我求饶。你这照片拍的不行啊。你看，光都不够，脸都拍糊了。我去去去，固定真的有用吗？哎呀，我把这些照片给穆青瑶，以她的脾气，就算你是她老公，她也会毫不犹豫的把你赶出去。我不信，要不你把她叫过来试试
。哦呦吼，你想死啊？那我成全你啊！去把穆总叫过来。王八蛋，你现在后悔都来不及。哼，你现在后悔啊，也没用啊。你想死、啊，那我就好好成全你啊！死到临头还嘴硬。青瑶，你看看，这就是你找的好老公。你看看，私底下潜规则公司女员工，啊，你说这事要传出去，我们公司青瑶全毁了。这种人，开除，必须要马上开除。我给你个机会解释。有什么好解释的？我说了，是谈工作。谈工作？你找理由不是找个好点的？什么工作需要搂搂抱抱？你当我们都是白痴吧？你的这位小情人，昨天把你。做假账的事儿都告诉我了，你说这算不算工作呀、啊？没有，我什么都没说。闭嘴！混蛋，你竟然炸我！穆总，你要为我做主啊！林总他威胁我，如果我不按他说的做，他就要开除我。你听听，你听听啊！这刚当上副总裁就滥用职权，无法无天。像他这种猪狗不如的东西，不开除，不足以平民分。你说三叔做假账，你有证据吗？有啊，证据就在他的电脑里啊。不是，我跟你说，青瑶，你别听他胡说八道啊，他是在污蔑我。我是你三叔啊，我怎么可能暗地里害你呢？不可能。密码七五八六六六。嗯，不不不不不不可能，这怎么可能呢？啊，你说什么？密码呀？他告诉我的。王八蛋，王八蛋，竟敢背叛我！我没有。什么没有？是不是你看他长得比我帅啊？长得比我年轻好看，你就看上他了？你说、啊、是不是啊？是不是？王八蛋，敢抢我的位置！不好过，你也别想活。帮我找个人，立刻，马上。你就是凌渊，有人要你一双手。你是谁？敢在我公司闹事？不想死就闭嘴，否则我不介意想尝尝你的滋味。你要是动他，这事儿可就严重了。死到临头还敢装逼，先废了你！快走，媳妇儿放心，打不过我。都什么时候了，你还逞强？你先撑住，我去喊人。弄鬼！都说了你打不过我，活口来着。李渊，哎，你在干什么呢？扔垃圾啊。垃圾桶里呢？你当我是三岁小孩啊？<笑>不，你比三岁小孩可大多了。你又胡说八道。行了，你们先回去吧。最近加强巡逻。啊！哎，出什么事了？你你滚出去！哎，谁让你进来的？我还以为家里进贼了呢。毕竟现在这么多人都对你图谋不轨。你胡说！我看你才像贼。哎，我不是没看过。你再乱说，你这个月奖金没有了。不是好人心。顾总，这是咱们新产品的资料，以及发布会到场的嘉宾名单。宋阳，他怎么会在名单上？划掉。哼。产品信息没有问题，这次是我们公司扭亏为盈的关键，千万不能出任何差错。代言人那边档期怎么样了？已经确定过了，许青青小姐可以准时参加。那就开始吧。好，我知道了。啊啊，我先挂了。穆总，所有媒体宾客都到齐了，但是许青青的经纪人刚打来电话说要毁约。他为什么要毁约？电话给我，我亲自打给他。
，对不起，您拨打的电话正在通话中。对不起，您拨打的电话正在通话中。穆总，现在怎么办啊？媒体们都还在现场等着呢。有没有其他备选艺人？只要有人能来救场，代言费不是问题。都连续过了，没有人愿意来。许青青小姐来了，青青小姐，您终于来了，我们开始吧。开始什么？我是来告诉你合作取消的，你们得罪了宋少，还敢找我代言，想死，别连累我。穆青阳，我说过，得罪了我，你一定会后悔的。你到底想怎样？很简单，我要你当着所有记者的面给我道歉。然后宣布和你那个废物老公离婚，嫁给我？不可能，穆青瑶，这个发布会的重要性你比我更清楚。如果失败，你们公司就再也没有翻盘的机会了。我劝你最好考虑清楚再回答我。不用了，就算今天发布会取消，我也不会答应你的条件。通知媒体，就说今天发布会取消，我们更改计划。臭娘！你脸不要脸！你这公司就等着倒闭吧！媳妇儿，媒体们都等着急了。哎，这什么情况啊？许小姐要取消合作，临场毁约是吧？这事儿好办，再换一个呗。我已经给其他备选艺人都打过电话了，没有人愿意接。没见识的土鳖，你以为你们公司是什么跨国上市集团？想找谁就找谁。当初要不是看你们给的钱多，我才懒得看你们一眼。不就是一个代言吗？有那么难吗？媳妇儿，肖淑莹怎么样？只要你同意，我现在立刻就给她打电话。林总，您说的是那个影视歌三期的国际影后肖淑莹吗？对，听说她正在省城拍戏呢。要不，我给她打个电话？<笑>你是脑子有病吧？一个土鳖也敢说认识肖淑影，为了装逼，真是一点脸都不要！白痴，肖淑影的电话连我都没有，你一个废物还想给她打电话？难不成你给她送过外卖？肖影，你马上过来找我一趟，有一个代言便宜你了，快点啊！可以了，<笑>真是搞笑。找肖淑影代言的公司都排成了队，就你们这破公司，连排队的资格都没有，还敢说便宜他？穆青瑶，这就是你找男人的眼光吗？装疯卖傻，愚不可及。现在我给你最后一个机会，答应我的条件还来得及？你做梦！去通知媒体记者，今天的发布会取消。穆总，还要取消吗？林总不是已经……哼，你们该不会以为……这个神经病真能请来肖淑影，按我说的做。嗯。喂，穆总，肖淑影经纪人，你确定吗？他是这么说的，还让我把公司地址发给他。这，这怎么可能？真的一个电话就能请来肖淑影？笑话。他一个废物怎么可能认识肖淑影？我看他是随便找个人演戏还差不多。穆青瑶，你不要再做梦了，肖淑影是不可能来的。记住，今天这一切都是你自找的。许小姐，麻烦你出去和各位媒体解释一下，为什么要毁约？谢谢宋少提醒，我是该好好出去解释一下。我这次毁约是因为他们新产品有问题。可不是因为我耍大牌，你胡说！我们公司产品没有任何问题。临场毁约，信口开河，我看你是不想吃这碗饭了。你一个废物也敢威胁我？你要是有那本事，就砸了我的饭碗。你有吗？哼！各位媒体朋友们，大家好，我是许青青，今日。我想在此做一个声明：因青木公司新产品的质量问题，我已经与青木公司解除了代言人的合作
，质量问题。大家不要听他胡说，我们公司的新产品没有任何质量问题。穆总，事到如今你就不要狡辩了。今天我人都来了，要不是因为你的新产品质量有问题，我为什么要临场解约？有钱不赚，我又不是白痴。你，没错，许小姐是当红的流量小花。如果不是你们产品有质量问题，许小姐。怎么可能不顾自身名誉突然毁约？无耻奸商！你们把有问题的产品推向市场，这就是对众多消费者的不负责。大家快拍照，一定要把青木公司的丑闻发出去，绝不能让他们欺骗消费者。骗子、奸商，滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！哎哎哎！诸位稍安勿躁。我们公司和许青青解约，是因为她临朝毁约。毫无契约精神可言，所以我们公司请了新的代言人，马上就会到。蠢货，事到如今还敢装？你觉得这些媒体会相信？吴青瑶，这一切都是你自找。今天过后，云城再无青木公司。萧淑影，她怎么来了？萧淑影，真的是萧淑影。萧淑影，你怎么来了？你看了吗？我不相信。不好意思，各位，让大家久等了。我是萧淑影，今天我宣布为青木公司的新产品代言。影后，你真的要给青木公司做代言吗？不是说他们的新产品有质量问题吗？是啊。许小姐刚才还是因为这个跟青木公司解除了代言合作呢。我并没有听说青木公司的新产品有任何质量问题。我相信谣言止于智者。我建议大家理性看待这个问题，不信谣，不传谣。我相信影后一定是许青青骗了我们。对，许青青临场毁约，毫无契约精神，这样的艺人就应该彻底封杀。擦嘴。虽然我不知道你用什么办法请得了萧淑影，但是我告诉你，他的代言费最少也是千万起，你们这个破公司出得起吗？代言费，这个我还真没考虑。难道不能免费代言吗？让萧淑影给你代言，你还想免费？你简直是做梦！您就是穆总吧，幸会。萧小姐，十分感谢您来救场，请问您的代言费是多少呀？一千万。一千万，你们拿得出来吗？一块钱。一块钱，一块钱，你疯了！这跟免费有什么区别？许青青是吧？我建议你联系一下你的经纪人，我可听说你的所有合作。都终止了，关门。开着呗，你啊，现在可是国际巨星，我可不想和你传出什么不好的绯闻，被你那帮粉丝天天堵你。怎么，我都不怕，你怕？要不，我为你退出娱乐圈吧。我可不想那么自私。我可是一接到你的电话就放弃了整个剧组，结果你是因为另一个女人。已经结婚了，她是我媳妇儿。能让你这位浪子归心，看来这位穆总不简单呢、啊。不过，我萧淑影。可不会这么轻易认输。皇庭酒店，王品套房。<笑>别闹，我是有老婆的人。只是喝喝酒而已啊。不过，你要是酒后乱性，我也不会告诉别人。
，想什么呢？今天的饭菜不合胃口吗？你没出去喝酒吗？吃醋了？出去喝酒哪有给老婆做饭重要？少自作多情，我那是想成人之美。你要是真这么想，晚上让我上楼睡呗。狗嘴里吐不出象牙。你跟他关系很好吗？之前救过他一次，偶尔联系，然后就没什么交集了。哎，木纳总裁，你不会假戏真做，爱上我了吧？狗嘴里吐不出象牙，赶紧吃饭吧。大哥，穆君瑶居然请了萧淑影做代言，他怎么做到的？照这么下去，真有可能会转亏为盈啊！据说，是林渊打的电话。那混蛋真有这么大能耐？现在怎么办？还逼他们离婚吗？爸，宋少来了。吴总，快看新闻！肖淑影一块钱代言咱们公司新产品的事已经上热搜了，咱们的新产品彻底火了。我已经知道了，销售情况怎么样？现在库存已经销售一空了，而且全部都是现金，账面也开始盈利了。现在库存已经销售一空了，而且全部都是现金，账面也开始盈利了。这是我们公司的账面，我们已经转亏为盈了。子瑶啊，公司的事情我已经知道了，现在有一个新的情况要跟你说。云顶集团你知道吗？那个刚来云城的跨国投资集团。云顶集团在后天呢要举办一个商业酒会。考察我们云城各个公司的实力，嗯，被云顶集团看中的公司，啊，会得到他们的投资，从此一步登天。你公司的新产品正卖得如火如荼，我想呢，去试一试。你要让我去参加酒会？你想得美！你有什么资格参加那么高端的酒会？你配吗？你们到底想说什么？我们穆家没有资格拿到云顶酒会的邀请函，但是宋少可以，所以你要和这个废物离婚，嫁给宋少。是啊，宋阳已经答应我，只要你嫁给他，就可以带我们进入酒会。这对我们穆家来说可是天赐良机呀、啊！你们之前答应过我，只要我能把公司转亏为盈，就不逼我嫁给宋阳。你们这是要反悔吗？秦瑶，此一时彼一时，你身为穆家人，要为家族考虑。这次酒会对我们穆家至关重要。不可能，我死也不会嫁给宋阳这个人渣。这次发布会就是因为他在暗中给我搞破坏，许青青才临时毁约的。什么叫暗中破坏？你不也因祸得福了吗？就是，得了便宜还卖乖。要不是许青青毁约。你能找到肖淑影做代言？要我说，这事儿你还得感谢宋少呢。你这简直就是胡搅蛮缠，不可理喻。肖淑影明明是林渊找来的，一个臭送外卖，他能请来肖淑影？这话要是说出去，谁信你？你当我们是白痴啊？你别他废话，这件事你大伯已经决定了，必须服从。还不欠穆家什么？我的事情你们也别想插手。走。站住！你今天敢迈出家门，我们立刻把你逐出穆家。好啊，反正这个家我也待够了。你，你可以不在乎自己，难道不在乎你的爸妈吗？人死为大，难道想让他们死后来被逐出族谱吗？你敢？我是穆家家主，我能决定穆家每一个人的命。好一个穆家家主，出尔反尔还这么理直气壮，我可真是让我大开眼界。不长，哪有你说话的份儿？你们不就是想要一张酒会的邀请函吗？我给你们一张便是，你不必在这里装模作样。混账！我们穆家都没资格拿到的东西，你也敢信口开河？一个吃软饭的上门女婿，没有我们穆家，你算什么东西？还真把自己当个人物了
。哎，你闭嘴，这事儿跟我们没关系，你别说了。慌啥呀？等就等呗，先坐下，嗑点瓜子儿。哎，吃吃吃吃，就知道吃，你还真是饭桶！哼，敢在我穆家撒野，一会儿邀请函送不到，我看你怎么收场！我是云顶酒会使者，今日特意来给穆家送上邀请函。怎么可能？这废物真让人把邀请函送来了？大哥，这真是云云酒会的邀请函吗？邀请函已送达，请各位准时入会。大哥，你可得看仔细，别让这个废物找个人来骗咱们，万一是假的，麻烦就大了。你怎么证明他是真的？哎，要邀请函的是你。我找人把他送过来，你们不相信？看见没？这就是云顶集团的防伪标志，内含七层玄光。从正面看，它是一朵祥云；倒过来，就是个底。你不会连这个都不知道吧？这点常识，我我这我还用你教我？哦，原来你知道啊！那刚才你认不出来，确实挺尴尬的。我吧，走了，媳妇儿。回家，大哥，你还真相信这个废物的话呀？万一他是骗您的呢？对啊，绝对不能轻易的放他们走。怎么，又想出尔反尔？为了以防万一，后天你们和我们一起出席酒会。既然你们这么真诚的邀请我们，行吧，那我们就勉为其难的陪你们走一趟。那张邀请函怎么回事？啊，其实啊，云顶集团是我们黑石组织的下属公司，我呢是黑石组织的老大，我亲自打电话了，所以他们肯定乖乖照办。说人话，那个是我找人仿造的冒牌货。那你还敢跟他们去酒会？到时候连门都进不去，我看你怎么解释。怕啥呀？到时候再说嘛。万一真进去了呢？你那两个废物怎么还没有来啊？大哥，那邀请函不会是假的吧？哎，来了，来了，还真来了。那看来这邀请函不会是假的。大哥，咱们赶紧进去吧。等等他俩，你还真是傻呀！邀请函既然是真的，还带他们干嘛？是啊，对对对，咱们进去。哎，你们干什么的？对不起，这邀请函不能用。嗯。哎，怎么不进去啊？该不会是在故意等我们吧？混账东西，你还敢说风凉话？王八蛋，你不是说邀请函是真的吗？为什么不管用？混账东西，你竟敢糊弄我！是你们出尔反尔在先，非得要一个什么邀请函，林渊这才弄出来一个假的，要脸的东西！他造假骗人还有理了？不知廉耻！现在还敢替这个废物说话，我穆家脸都被你丢尽了！让穆家丢脸的不是我，是你们！你，我打死你个不孝女！激动什么呀？我带你们进去就是了。哟，我当是谁呢？原来是你们呢！你们穆家不是拿到邀请函了吗？怎么不进去啊？都怪这个废物东西拿一张假的邀请函来糊弄我们。哎，宋少，您行行好，我们来都来了，就带我们进去吧。我可以带你们进去，不过我之前提的条件，你们好像没做到。啊，做做做，现在就做。小蹄子，看到了没？你现在。马上跟这个废物离婚！对，离婚，这次必须离，不可能。青瑶，上次立赌约的时候，你就在现场。哎，这次呢，我不计较你们拿假邀请函糊弄我的事儿，但是这个婚，你必须离。本来就是你们出尔反尔在先，那也不行。
要怪，就怪这个废物东西自己装逼。现在打脸了吧？你们必须愿赌服输。你到现在还看不清吗？论身份、地位、财富，这个废物哪一点能跟我比？宋少说的对，你真瞎了眼。最起码，他不是人渣。给脸不要脸，没有我，我看你们老家怎么进去。媳妇儿，消消气。打狗这种事儿，还是让我来吧。狗东西就爱装是吧？我看看你怎么进去。今天你要是能进去，我当着所有人的面，立下喊你爷爷。你还真是记吃不记打呀。今天我要是进去了呢？狗东西就爱装是吧？你进去一个试试。今天你要是能进去，我当着所有人的面，立下喊你爷爷。我可没有你这么不孝顺的孙子！你，老大，我已经安排酒会负责人通知了保安。白痴，我们拿着没有用，你拿着就有用了。你当你是谁呀、啊？自己把脸送上去给人抽，你还真是犯贱！穆青瑶，看清楚了，这就是你找的好老公。您请进。不可能。你刚还说这是假的呢，睁大你的狗眼看清楚，他一个废物怎么可能会拥有真的邀请函？自己输了就拿保安出气，你可真是好大的出息！宋少该不会是想出尔反尔，不履行赌约吧？宋家还真是一言九鼎啊！够了，既然邀请函是真的，那就抓紧进去吧。媳妇儿，没必要跟一只狗置气，咱们也进去吧。嗯。你不是说邀请函是假的吗？对啊，是假的呀、啊。不过我跟那保安认识，我们俩之前啊一起送货外卖。怪不得三婶忙那个进不来。各位，我有话要说。我相信今天的这场酒会，对我们每个人来说都意义匪浅。但是在我们这些人里，却溜进来一个废物，拉低了整个宴会的档次。<笑>宋少，是谁这么不要脸，竟然混进这里刷存在感？没错，宋少，您说个名字，把他赶出去。云顶酒会可不是什么阿猫阿狗都能进来的。这就要问问我们云城的第一美女总裁穆青瑶小姐。宋瑶，你少血口喷人。穆青瑶。你还真的以为这个废物有资格带你进来？他就是一个农村来的土鳖，怎么可能能拿到云顶酒会的邀请函？什么农村来的，居然跑到这种级别的酒会上吃东西，一看就没见过什么大场面。你胡说，梨园他，你想说他是海龟，还在剑桥上过学是吗？穆青瑶，你当大家都是白痴吗？各位，这个废物不仅伪造了酒会邀请函，连身份、学历也是假的。他其实就是一个送外卖，送外卖，还敢伪造邀请函？好大的狗胆啊！这种人也配参加酒会？这不是侮辱我们吗？啊！我之前怕你过不了我家人那一关，所以就安排人帮你制造了一个假身份，可能，可能是被他发现了。这样啊，放心，这事交给我，不是我熟、啊。还不快滚，等着被人扔出去吗？丢人现眼的东西，还杵在这儿干什么？我穆家的脸都被你丢尽了！你，农村来的怎么了？农村人吃你家大米饭？你，剑桥毕业又怎么了？谁规定的剑桥毕业不能去送外卖了？王八蛋，你还真当自己是剑桥毕业的了？是不是？你说了算吗？我不仅是剑桥毕业的，还是皇后学院哲学系的硕士。白痴，装逼你也不挑个好专业。大家谁不知道皇后学院的哲学系是最难考的？前两年一共只招收了一名学生，那个人就是我。有问题吗？哈哈，你个废物是想笑死我！你不知道
，所有毕业生名单在网上都能查到吧？哎，指点你一下，那个人的名字叫马克林，省得你的智商查不到。哼，你也配给自己起英文名字？你配吗？还真以为能查到不成？查到了，马克林，皇后学院哲学系硕士，伊丽莎白公主是他的同学，他还受邀参加过女王家宴。不是吧？他还真是剑桥毕业的。这不重要，重要的是女王家宴，那可不是什么人都能参加的。不可能，他就是一个彻头彻尾的废物，怎么会？哎，你们快看，上面还说伊丽莎白公主当众向他表白了。伊丽莎白还说愿意为他放弃皇家身份，他居然拒绝了。可惜没有他的照片。哦，我知道，你们都被这个废物给骗了。他故意说了个英文名字，又没有照片，谁知道马克林是不是他呀？哼！啊啊！王八蛋！没想到你还做了功课，一定上网查了不少资料吧？可是你怕是不知道，这场酒会的主办人秦鼎先生，就是剑桥的特邀讲师。一会儿等他来了，我倒要看看，你还怎么滥竽充数。<笑>什么事这么热闹？秦总，您来的正好，竟然冒充是剑桥大学，我正要帮您把他赶出去呢。哎，马克，没想到会在这儿遇见你。你从剑桥毕业以后在做什么？以前送外卖，现在给我媳妇打工。已经结婚了。伊丽莎白知道了，一定会很伤心的。秦总，你是不是搞错了？他就是一个废物。你也配辱骂林先生？现在命令你马上向林先生道歉。他，我，秦总，就算他的学历是真的，但是他伪造酒会邀请函，这是事实啊！他和整个穆家根本就没资格参加这次酒会啊！混账！在教我做事。来人，把他给我扔出去！是。秦总，你不能这样！秦总，马克，这位就是你妻子吧？穆青瑶。我媳妇，您就是木子，哈哈，久仰大名。您和马克还真是郎才女貌，天生一对啊。秦总，您听过我？木子说笑了。我们云顶集团来云城投资，当然会提前做过调查。木总在短短两周内将一家濒临破产的公司转亏为盈，还能邀请肖淑颖一块钱代言。我要是没听说过您的大名，那我就不要做投资，直接回家卖红薯算了。秦总过奖了。我现在宣布结果。经过我们市场部的走访调查，我们一致认定为青木公司将会是云城商界未来十年的独角兽。现在我决定将所有资金全部投入到青木公司。为什么？什么？怎么？全部资金投入一家公司？青木公司要原地起飞啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜穆总！恭喜穆总！青瑶，过得好值你，你还愣着干什么？还不赶紧谢谢人家秦总！穆总，恭喜恭喜！穆总，你们公司有什么需要，我们刘家一定全力支持。媳妇棒棒的，加油！今天这一切都是你安排的。哎，既然已经瞒不住了，那我不装了。摊牌了！我的学历确实是真的，伊丽莎白也确实想为我放弃皇室的身份，我就是全世界黑夜里的王——夜宵。哼，夜宵，你怎么不叫宵夜呢？再给你一次机会，好好说话。<笑>好吧，其实啊，我是秦鼎的保镖，他在剑桥当讲师的时候，给我安排了个留学生的身份。然后后来，我厌倦了这些打打杀杀的生活，然后就转行送外卖了。白大紧花啊，我让你帮忙查的资料查好了吗？我就在局里呢，系统上显示他的资料和你说的一模一样，没什么问题啊。你到底想查什么呀？我感觉我自己遇到的事情都太顺了，所以你怀疑这些都和林渊有关，那你就直接问他呗。反正你是他老婆，天哪，瑶瑶，你
你该不会真喜欢上他了吧？哎，你胡说什么呢？我怎么可能会喜欢他啊？哎，算了算了，可能是我自己想多了吧。他要真那么有本事，怎么可能会送外卖呢？哎，行了，不说了，我先挂了。这东西真有他说的那么神奇吗？还能助颜美容？骗子！宋少，我不太明白你的意思啊。穆青瑶现在如日中天，用不了多久，他的公司就会成为穆家最赚钱的企业。到了那个时候，你觉得你这个家主，在他面前说话还有分量？自古以来，嫁出去的女人泼出去的水，只有把穆青瑶赶出穆家，你的地位才能彻底安稳啊、哦！当然，还有他的公司。宋少，话虽如此，可是穆青瑶背后有云顶集团支持，现在想动他，谈何容易啊！哼，一个小小的云顶集团而已，只要你按我说的做。我保证，穆青瑶在劫难逃。穆总，云顶集团投资咱们公司的事情已经上新闻了，现在整个销售部的电话都打爆了，新订单都排到明年了呢。不要得意忘形，林总呢？他在干嘛？林总他人缘可好了，现在正在给同事们看手相呢。胡闹，让他马上过来见我。好。大伯，您又有什么事？青瑶，家族有重要的事情与你商量。我已经通知了你爷爷，你抓紧时间回来一趟。爷爷也回来了，行，我马上回去。小姑，您怎么来了？我爷爷呢？雪来了，就先坐吧。你爷爷一会儿就到。你们有什么直说吧，我公司还有事儿。放肆！你这什么态度？你不要以为抱上了云顶集团的大腿，就可以在家里耀武扬威的了。青瑶，婚姻是人生的大事，经过我的深思熟虑，我还是觉得应该门当户对，嫁给宋阳，是你最好的选择。你们怎么这样啊？一而再，再而三的出尔反尔，你这叫什么话？我们也是为你好。我们穆家得到了云顶集团的支持。以后必定飞黄腾达，这个废物配不上你，更配不上我们穆家。你还是好好的准备一下，和他离婚吧。你们趁早死了这条心吧，这辈子我不会和他离婚，也不会嫁给宋阳。反了你了！我跟你说啊，这件事没得商量。你要是敢不嫁，家族就把你的公司收回来。公司是我爸妈建的，你们凭什么抢？当初公司成立的时候。你爸妈就已经答应了，其母公司是穆氏集团的子公司，这是合同。欠家里的钱我已经还上了，而且我爸妈从来没有提过这件事。白纸黑字写的清清楚楚啊，容不得你耍赖。小达，文件是假的。够了，从今天开始，公司的事情你就不要管了，好好准备一下。嫁给宋阳吧，大哥，瑶瑶也是咱们穆家人，你们怎么可以这样逼他？再说了，那份文件本来就是假的，瑶瑶爸妈根本没答应过这件事啊！多嘴，这里轮不到你说话。你们有什么冲着我来，别伤害小姑。够了，我已经决定了，谁说都没用。从明天开始，青木公司由天野来打理，你跟这个废物离婚吧。怎么，伪造文件不成？恼羞成怒，改成强取豪夺了是吧？我提醒你们一句，云顶集团支持的是我老婆，不是穆家。你们要是敢染指青木公司，小心云顶集团马上撤资。我呸！四废物，你以为云顶集团是你家开的吗？大言不惭的东西
，别以为你和秦总认识就能在我们穆家大放厥词，你还不配！不信是吧？喂，秦总。啊，我是林渊。穆家要抢我媳妇儿的公司，你来和他们说一声。混账玩意儿，你敢换我穆家好事？怕什么？秦总是做大生意，你以为因为你这个废物会取消和我们穆家的合作？大哥，开免提。呃，你好，我是。我是秦鼎，我再次声明，云鼎集团的投资只针对穆青瑶小姐一人。如果青木公司不是穆小姐负责，云鼎集团会立刻撤资。瑶瑶，小林他真的有这么大的本事？你个王八蛋，你想害死我们穆家？大哥，现在怎么办？不知死活的东西，你以为这样真的能威胁我穆家吗？云顶集团真的撤资，我们穆家不在乎，一个跨国财团而已。宋家背后的势力比云顶集团更强大。真的吗？宋家这么厉害？废物东西，听清楚了吗？宋少可是比你强一百倍、一万倍，你拿什么和宋少比呀、啊？原来是这样。那要是你宋家，这是越说越离谱了你！你你脑子有病吧你？够了，事情已经很清楚了。这个婚你离也得离，不离也得离。你休想！<笑>媳妇儿，消消气，让我来，不就是个宋家吗？我们也给你看。吵吵闹闹，成何体统？大白天闹得鸡飞狗跳，还有没有点规矩了？老爸，您回来了，快坐下歇歇。我还没老得走不动呢。嗯、老大，你说，到底是怎么回事？爸，宋家的宋阳，一直喜欢咱们家秦瑶，就非他不娶。我这不，好心撮合吗？结果这个秦瑶。非得要找这个送外卖的大老公，对啊，这个废物不仅是个农村户口，还初中学历，更重要的是人品不行。他仗着穆青瑶混进了公司，天天跟那帮女同事聊天呢、啊，讲荤段子，把我们穆家的脸都丢尽了。他没本事还爱吹牛，刚才还说要灭了咱们穆家和宋家呢。爸，他就是个祸害。爷爷，您别听他们胡说，林渊刚来公司就帮公司还了外债。还帮我找到了代言人，他是凭自己能力当上副总的。他们说的，我是真的。您是哪一届？农村户口，初中学历，还是要债和代言人的事儿？不不不，你看这什么态度？简直就是目无尊长，不望之极。你别说了。你这手串儿哪来的？林渊送我的。让我来一套书房。穆家拜见黑市首领。哎，你认识我？先起来再说。啊，十几年前，我有幸认识一位姓林的黑市首领，戴过那串手串。也是那时，他的一句话，救活了我们穆家呀。还有吗？后来，我为了感谢林老先生，就派人打听了一下黑石组织，才知道黑石是全球排名第一的超级存在，许多跨国势力背后都有黑石的影子。真可谓富可敌国，手眼通天呐！你了解的挺清楚的嘛，小林。你和那位林老先生啊，他是我的师傅。啊、哦，哈哈，那你现在是黑石的啊？我呀，现在就是个农民。啊
哈哈，我懂我懂。秦瑶，真是好眼光啊！怎么去那么久？小林不会出什么事吧？要不我去劝劝。不要脸的东西！你以为自己脸很白吗？你老爷子的脾气，这废物不死也得脱层皮。吴秦瑶，我看你这回怎么救他！爷爷，所有的事情都是我自己决定的，跟林渊没关系。啊，事情您都清楚了吧？什么时候安排他俩离婚的？离什么婚？谁说要离婚？不是以后你再敢提离婚，我抽烂你的嘴！爸、啊，我这也是为了咱穆家好啊。他只有嫁给了宋阳，咱们穆家才能……宋阳怎么了？他宋家很厉害吗？在云城，他宋家就能一手遮天吗？你们都给我听清楚了，我不管什么宋阳、李阳，从今以后，我穆家只认小林一个孙女婿。你瑶，你找时间和小林补办一下婚礼。爷爷，我最近公司还有些事情，反正也不着急，再等等吧。婚礼可以再等等，公司的事也不着急，但是孩子的事必须提到日程上来。嗯、这我们太快了吧？我们还没考虑好呢。这还考虑什么？结婚生子，天经地义。媳妇儿，我觉得老爷子说的对啊，没让你说话。你从今天起去照顾他俩的生活，今晚就搬过去。啊？哎，瑶瑶，明天啊是你生日，你爷爷已经订好了酒店，记得明天早点下班回来。小顾，你让爷爷给退了吧，最近公司事情多，我不想过了。这怎么行啊？再忙也得记得休息啊！再说了，爷爷的邀请函可都发出去了呀。对啊，过就过呗，能收生日礼物还不好？你钱很多吗？跟着凑什么热闹？我钱是挺多的呀，要不我把银行卡给你看看？你行了，你们两个别吵嘴了，赶紧吃完啊，赶紧上楼，别忘了正事。哎，小姑放心吧，我争取啊，早点让爷爷抱上重孙子。吃你的饭！你们家老爷子是老年痴呆了是吧？他真以为穆青瑶抱上了云顶集团的大腿，就可以看不起我们宋家了？哎，宋少，有老爷子发话，我也帮不了你。而且老爷子一直催促穆青瑶生孩子，留给你的机会不多了。生孩子？那个废物也配？穆青瑶只能是我的。哎。后天是穆青瑶的生日，这是个最后的机会了。后天，哼，这一次绝对不会再失败
弟有没有礼貌？宋少好心给你送礼物，你这什么态度？就是，宋少一心想着你，你还不赶紧谢谢宋少？宋少，你给青瑶买了什么礼物？快让我们见识见识。青瑶，这可是我特意花了三千万拍下来，我觉得只有你才配得上。三千万？你看看人家宋少，这多阔气啊！青瑶，你还不快谢谢宋少？这种垃圾货色也好拿出来送人，你们宋家实力不行啊！哼，你一个废物也敢说我送的是垃圾？就是，你个穷鬼，我看你连三万都没有，也配和宋少比？嫂子，小林的礼物可是从意大利运来的，光是运费就不止三万了。我呸！你是白痴还是没长脑子？他一个废物，有什么资格从意大利买东西？对，他肯定是找了个外卖员临时买的，毕竟他原来就是个臭送外卖的，哼，还冒充什么意大利定制？你把我们都当白痴啊！小林，这……宋青瑶，这就是你老公送你的礼物，怎么不敢打开？是怕丢人吗？你说完了吗？说完请你出去。媳妇儿，谢谢谢。既然他们想看，那就打开，给他们长长见识呗。死到临头还敢说大话，难道你的礼物比宋少的还贵？这项链真好看，肯定值不少钱吧？没多少钱，也就比他手中的那个垃圾。翻了个十几倍吧，三千万的十几倍，那岂不是几个亿了？死废物，你还真是吹牛不上税，什么破项链能值个几亿？切，怎么可能？没错，你就是在地摊上买的吧？我看连五十块钱都不值。蠢货，为了装你还真是什么都敢吹。你知道什么叫奢侈品？世界上的每一件奢侈品。都有他的鉴定证书。睁大你的狗眼看好，这上面写的清清楚楚，价值三千万。对，你那破项链有证书吗？你有，婚姻可不能耍性子。虽然我不知道这个废物究竟是怎么说服了你，差距就是差距，可不是吹几句牛皮就能弥补的。就算是假的，我也喜欢。活该你一辈子跟这个废物，真是给脸不要脸！嫂子，你怎么能这样说小林？只要他肯努努力，努力有用吗？你，小郭，他们不就是想看鉴定证书吗？给他们看就是了。哼，废，准备的还挺周全。但是世界奢侈品协会的每一张鉴定证书，都有它的唯一变化。只要上网一查，就知道是真是假。哎，你还真是记吃不记打，这么快就忘了毕业证书的事儿了？不见棺材不掉泪，我就不信你这个废物真能买起几亿的项链。这，这不可能！宋少，这还真能查到。五亿，这这破项链能值五亿？哼，就算这项链是真的，也不可能是这个废物，肯定是他从秦鼎那儿借来。对对对，他和秦总认识，肯定是借来装的。哎，要比价钱的是你，要查证书的也是你。现在证书是真的，你们又说我是借来，怎么，和这什么都是你们说了算呢？穆青瑶，你真要为了这个废物？得罪我们宋家吗？只要我宋家放句话，穆家明天就会从云城消失。怎么撕破脸皮不装了？啊，软的不行来硬的吗？废物东西，你还敢多嘴？你要害死我们穆家不成？混账！虽然有老爷子支持你，你也不能无法无天。我现在命令你，马上给宋少道歉。要道歉，你们的好，好你个穆青瑶
，既然你自己找死，现在就成全你。好好听清楚了，这是你自找的。喂，是百花银行的张经理吗？我是宋阳，马上停止青木公司的一切贷款。宋少，我们银行有自己的流程，您的要求不符合规矩。这就是你们宋家的能量，大晚上的还能联系到银行，还真是了不起！你给我等着！喂，我是宋家宋阳，我命令你，马上终止与青木公司的一切合作。宋少，你不想赚钱，别连累我呀！青木公司现在如日中天，你让我和他们断绝合作，你疯了吧？怎么，又被拒绝了？这就很尴尬了。咱们走着瞧。哎，把这包东西带进来，这些都是。这酒味道不对啊！怎么了？是假酒？废物东西！这可是八二年的拉菲，你以前见都没见过，怎么能喝得出来真假？不是假酒，但就是味道有点不对。是有一点不对劲，一天到晚神经兮兮的，真是人丑多作怪。不会喝呀，就别喝，省得浪费了钱。没见识的东西，拉菲就是这个味儿。三哥，要不然再等等，这酒可能真的有问题。你闭嘴！一个废物的话你也信？这酒有什么问题？灵儿，我喝那么多有问题吗？等等，我怎么感觉头有点晕啊？你怎么回事？不是，哎呀，我我我我的，哦，这酒里肯定被人下了药。又是你，穆青阳，要怪就怪你自己给脸不要脸，老子今天睡定了。你混蛋，林安，快报警！媳妇儿，你先歇会儿，剩下的事儿交给我吧。本来不想跟你这种蝼蚁计较，但你一而再、再而三的作死，你真当我动不了你宋家吗？废，死到临头还嘴硬，你不是很能打？你现在中了迷药，我看你还能打几个？来人，你的人呢？别说你这点迷药没用，就算是迷药有用。谁告诉你我只有一个人？王八蛋，你想唬我？你给老子等着！老子今天要当着你面儿上你老婆、呃啊！你他妈谁啊？老大，外面的人都已经解决了，他怎么处置？把宋家捐了吧，给他长点记性。立即冻结宋家所有资产，余存不留，全部捐给基金会。王八蛋，你个废物，也配动我宋家？别以为你认识秦鼎，就可以在我面前嚣张。我们宋家背后，同样有海外财团的支持。我、呃、再敢对老大不敬，我要你狗命！我可是宋家宋大少，这个废物出多少钱请你？我给你双倍啊，不，十倍！给我马上废了他！找死！哎，住手！现在是法治社会，不要动不动就打打杀杀的好吗？啊，我们要以德服人，你不服？<笑>我给你机会找人。你个废物，还装上瘾了是吧？给老子等着！来吧，打来的正好。现在马上派人来皇庭酒店，我要废个人。老子先废了你。
灭种又在外面惹了什么祸？我们宋家所有资产都被冻结了！哇，你说什么？这怎么可能？别走，别抛下我！我不走，我留下来陪着你。有我在，没人能伤害到你。嗯。他爱上你了，你也爱上他了。他的资料你应该很清楚。父母在他很小的时候就离开了他，留下他和木青哥相依为命。后来木青哥也离开了他，加入了黑市。他的生活已经经历不了任何离别和波澜，而我给不了他平静的生活。可是青哥离死前把他托付给了你，我会替他安排好一切，然后帮他找到他父母留给他的东西。不管是为了青哥，还是为了大局，铁一只脚都不能落入奸人手中。青鸟入境了，爸，你别着急，林渊就是个废物，他根本不可能冻结咱们宋家的财产，肯定是秦鼎在帮他。您放心，我已经联系了我们宋家背后的白云财团，江总答应亲自来云城。这一次，那个废物不仅要死，而且整个穆家都是我们家的。瑶瑶，小林，昨天我晕倒之后，宋阳没把你们怎么样吧？放心吧，小郭，我估计啊，他以后应该再也不会找青瑶的麻烦了。啊！你把他给杀了！小郭，你想什么呢？现在是法治社会，没给他弄死，但也要了他半条命。我把宋家所有的财产都给捐了。这，这样说的话，以后云城就没有宋家了。小郭，你别听他胡说八道。宋家怎么说也是云城有名的世家，怎么可能一夜之间消失呢？穆总出大事了，宋家所有产业都被查封了，听说正在清算财产呢。穆总，外面有人找您，说是您的发小。我发小，让他进来吧。你真的是月月？那这么多年你都去哪儿了？我们一家移民去了国外，这次我也是想家了才回来看看。既然回来了，你就多住几天。他是？啊。我是她老公，江月是吧？为什么要冒充我老婆的闺蜜接近？我听不懂你在说什么。这么快就忘了？要不我帮你回忆回忆？站住！我不喜欢。你找死！我不管你是江月还是另有目的，但敢对青瑶不利，哼！我保证，你以后再也没办法跳舞。这家伙到底是谁？他也是为了穆青瑶父母留下的东西。你和江月关系很好吗？这么多年没见，不怕认错人了？月月是我小时候最好的朋友，我的事情他都知道，应该不会认错。你不去上班，待在我这干嘛？我，<笑>穆总，我非要进来，我拦不住。你就是穆青瑶，我看上你公司了，收个价吧。我们公司不卖，请你出去。你不问问我是谁吗？我就是背后支持宋家的白云集团总裁江天浩，是宋阳请你来的。宋家还没资格让我亲自保养，我是专程来找你的。你的公司现在市值三个亿，我给你十个亿，钱子吧。江先生是吧？我刚才说的很清楚，十个亿。
江总。我不喜欢听废话。二十个亿，三十个亿。年尾号七三九三的银行卡刚刚到账五十亿。不好意思啊，你们继续。当然，我现在穷的只剩下钱了。您的尾号七三九三的银行卡到账一百亿。你刚才说什么？您的尾号七三九三的银行卡到账两百亿。您的尾号七三九三的银行卡到账一千亿。你你，您的银行卡、啊、到账一万亿。敢在我面前去？到账十万亿。别以为随便下载几条语音就能唬住你，当我白痴啊？你先等一会儿。喂。尊贵的大通银行至尊卡用户，我是您的专属客服，请问您需要什么服务？帮我查一下银行卡余额，钱太多，我有点记不清了啊。您尾号七三九三的至尊卡账上余额九千九百九十九亿，对不起，这是我们每张至尊卡的极限，请问需要我帮您查询另外三张卡的余额吗？才能存这么点儿？那行，嗯，那你忙吧。你刚刚说什么？语音提示、啊？不知死活的东西！大通银行的至尊卡全球都不会超过十张，你这个废物也配拥有？你说的是这个？哦，我先数一下啊，一张，两张，三张。哎，我才四张，是少点。蠢货，拿几张破卡就想唬住我？你这招骗骗小女孩还行，骗我？你今天算踢到钢板了。我就是大通银行的黑卡用户，我一个电话就能识破你的谎言。喂，尊贵的大通银行黑卡用户您好。帮我查一下，你们银行有没有一张尾号七三九三的账户？敢在我面前炫富，你也配？对不起，您无此权限。什么？我是尊贵的黑卡用户。对方权限过高，建议您停止查询，否则我行会立即注销您的黑卡账户。谢谢配合。你到底是谁？你怎么会有至尊卡？啊！我的私人身份是他的老公，官方身份呢是这家公司的副总。现在你清楚了吗？所以说我们公司啊，我差你一点钱，你该干嘛干嘛去吧。王八蛋，我绝对不相信你这样的废物也配拥有至尊卡，一定是秦鼎帮你查到了几张至尊卡尾号。真正的持卡人绝对不是你。大哥，你这都不相信？我把密码告诉你好了吗？废物东西。宋阳早把你的底细告诉我了，仗着和秦鼎认识就到处装逼。秦鼎冻结了一个宋家财产，我就可以重新扶持一个新的宋家，是吗？你好厉害啊！可是不信，不知死活。我今天就让你看看什么是真正的权势滔天。我今天亲自来，就没打算空着手回去。陈龙，陈四。你们敢？这世上就没有江天浩不敢的。我劝你们啊，最好不要动手，否则啊，受伤的只有自己。啊啊啊、你说你俩怎么就不听劝呢？现在弄成这样，多尴尬呀、啊！起来。给我等站！老板，现在怎么办？宋阳说的没错，林渊才是拿下穆青瑶的关键。我妹妹回云城了吗？青牛小姐已经成功住进穆青瑶家里。嗯、青鸟，我是大哥，出来，请你吃饭。渊，我倒要看看你是何方神兽。
，刚才的银行卡怎么回事？啊？哎，这个是别人给我的，让我拿着随便花。嗯，哎，好吧，这个其实就是在某宝上买的。你看，和真卡一模一样，卡号都一样的，而且买卡还送客服呢。把卡拿来，没收。啊，这就上交财政大权了。怪男人吩咐藏私人钱。出去吧。你要收购穆青瑶的公司？是啊，青木公司现在如日中天，买下它肯定能赚大钱。我劝你尽早放弃吧，穆青瑶就不是你能对付的。我这不刚吃了瘪吗？想不到一个小小的云城竟然卧虎藏龙。哎，你对穆青瑶的老公有了解吗？我知道的不多，但是因为其他原因，我不能告诉你。哥，这不是让你小心点吗？那个林渊不仅能打，而且还有钱，他背后的势力远远要比我想象的强大的很多，绝对不是一个废物那么简单。他有这么大的本事？月月，你在国外做什么工作啊？要不要回来帮我？好啊，反正我现在也没工作，太好了，有你帮我，我就放心多了。你说什么？我小姑在哪儿？我小姑被绑架了。他们有什么要求吗？他们要求你一个人去送赎金。冲我来的。既然这样。小姑不会有什么危险，我去一趟就是了。难道是大哥安排的？瑶瑶，你先别着急，我去打个电话。我们只是假夫妻，你没必要去冒这个险。你在家，我去。假夫妻也是夫妻，我可没有让媳妇儿保护我的习惯。别忘了，你老公可是很能打的。杂碎。你还真是不怕死啊！三番两次坏我好事儿，今天就是你的死期。果然是你，看来宋家消失对你的打击还不够大，是吗？哼，我宋家不好过，你也别想活。我已经花重金请了道上，今天就算你跪下来求我，你别想走出这扇门。这就是你要埋的人？对。王八蛋，就是你小子得罪宋少，今天给你个机会，跪下来磕三个响头，再让宋少打断你两条腿，这事儿就这么了了。大帅，刚才不是很嚣张吗？再装一个试试。道上混的是吧？赵大强认识吗？你认识我们强爷？打过他一顿，还挺配合的。哥哥，你别听他胡说。他就是个废物，怎么可能会认识强爷？王八蛋，强爷可是三河公司的老大，居然吹牛逼说打过强爷，你当老子是白痴吗？不相信是？韦小强，你手下有一个叫狗哥的，他说他要废了。小子，你当老子下大的？死到临头还敢装？狗哥。别跟他废话了，先废了，老子要他生不如死，下辈子投个好胎。嗯，姓林的，你放心，等你死了以后，我会把穆青瑶当成狗一样养起来，然后整个穆家都会是我的。等你今天先过了我这一关，再做梦吧。哼，不知死活的东西，给我上！住手！哎呀，林爷你也敢动，找死啊！强爷，这个废物认识你啊？嫁了你个狗眼！赶紧给林爷下跪道歉。林爷，林爷，小弟眼瞎了，冒犯了您，您大人不计小人过，别跟他一般见识啊！林爷，我错了，我错了，这个王八蛋，我不知道他要打的是您，我错了，我错了，我错了，我错了
，花重金请来的是吧？哼，王八蛋！就算你认识赵大强又如何？他来了也救不了你。赵大强的老大，是我们宋家的朋友。你认识豪爷？没错，张世豪可是整个云城的地下皇帝。你赵大强在豪爷面前，算个屁！你。这事儿恐怕我也帮不了你，杂碎，还敢跟我斗？你刚才不是很装吗？你再给侯爷打电话试试啊！张世豪是吧？行，我再打个电话。喂，让张世豪给我回个话，看看他是不是要帮宋家埋了我。你还装上瘾了是吧？就你这个杂碎，还非让侯爷给你回电话。你当我是白痴吗？哎，呃、好爷。啊，是是是是，哎，您放心，我一定会保护好他的。哼，狗杂碎，死到临头了还不赶快给我跪下？你确定张世豪是来帮你的？豪爷是我们宋家的朋友，他不帮我，难道还帮你不成？不见棺材不掉泪是吧？张大强，还傻站着干什么？我命令你，赶快把这个废物的腿打断！我先把你腿打断了，你自己找死，别连累我。哼！啊，侯爷电话。喂，侯爷，我是宋阳。李先生是我朋友，你敢动他，你们宋家是找死吗？你是豪爷的朋友，这怎么可能？还有人吗？没人我可就走了。祥子，这里交给你了。林爷放心，保证安排。程一斌，别！别！别！怎么会这样？小姑她伤得很重吗？小姑可能是惊吓过度，你不用太担心，我已经通知了药神。你认识药神？这不可能，药神早已经封山不出了。我跟药神关系很好，他已经在路上了。瑶瑶，还是先请其他专家给你小姑看病，药神是不可能来的。嗯，参见。哎，先进门要钱。林月，他真的是药神？是。混账东西，找个糟老头子就敢冒充药神？白痴，药神可是全球顶尖专家，就算不封山，也轮不到你一个废物能请来。药神，你不用管他们，先赶紧给小姑治疗吧。穆青瑶，你现在还执迷不悟？你小姑住院完全是因为你得罪了宋家，你还不赶紧去宋家求原谅？宋家已经破产了，你们还不知道吗？我已经接到了消息，宋家背后的白云集团已到了云城，放眼云城。谁有本事让宋家破产？我大言不惭的东西，给脸不要脸！我劝你们最好赶紧打个电话问一下，不要在这丢人现眼了。放肆！你说什么？宋阳因为涉嫌绑架、故意伤人等多项罪名，已经被逮捕了。宋氏集团已宣布破产了，宋阳被抓了，怎么可能？现在你们可以走了吗？不要影响我小姑治疗。穆总，听说你小姑生病了，我特意带了药王来给她治病。江总还真是消息临窗，不过谢谢你的好意，我们不需要。您就是那位一直支持宋家的江总。你好，你好，你好，你好。哎，穆青瑶，江总的一片诚意，带着药王来看病。你这是什么态度？混账东西！真以为那个废物请来的老头子是药神不成？哼！你们真的相信这个废物请来了药神？哼、啊！药王，药神不是你师傅吗？没错，我师傅他老人家早已经封山归隐了，我要见他一面都难。一个废物！还想请他出山，可笑。林渊，媳妇儿，你
你相信我，至于他见不到药神，可能是因为他的资格不够。混账东西，药王没资格，你有资格，还不赶紧把那老头子赶出来！你想害死你小姑啊？穆青瑶，别说我没给你机会，只要你把公司卖给我，我立刻让药王救人。江总，救人要钱。我是个商人，不是慈善家。穆青瑶，留给你的时间不多了。七发，你相信我，小姑不会有事。你是愿意相信这个废物，还是相信我？你敢拿你小姑的命赌吗？我……啊，师傅，你出山了！药王，你是不是认错人了？他真的是药神？这……这怎么可能？孽徒，为师传你医术是让你救死扶伤。不是让你为非作歹，滚回去自己闭门思过吧。是师傅，闲杂人等都出去，不要影响病人静养。大哥，那个废物居然真的认识药神，他，他不会有什么别的身份吧？他有没有隐藏身份不重要，重要的是有他在，穆家家主就要换人了。肖总，你有何吩咐？我要青木公司的产品配方。你跟药神什么关系？居然能请他当私人医生？啊，他是我们公司的私人医生，我跟他关系很好的。你又乱说！就你之前那个破公司，连保险都交不起，他能当私人医生？啊、其实啊，他一直在云城隐居。嗯、呃，他年纪大了，又不会做饭，以前老点外卖都是我送的，一来二去，我们俩就混熟了。哎，小姑好像醒了，我们先去看小姑吧。好，查一下林渊和药神的关系。马上，瑶瑶，这些菜都是你做的？你之前不是跟小姑说过，你这辈子只给自己心爱的人做饭吗？小姑，你别胡说，你别误会啊，我只是想感谢你请药神救了我小姑。我懂，我懂。嗯，我媳妇做菜真好吃。少拍马屁，赶紧吃吧。穆总出大事了，你快看今天的新闻！这简直一派胡言，分明就是造谣。瑶瑶，出什么事了？云城快报说我们公司产品质量不合格。让开！我要进去找你们主编。不许进！哟，这不是穆总吗？咱们还真是有缘啊！你们这是进去找人吗？又是你搞的鬼！哎，别白费力气了。就算你进去也没有用，不如乖乖答应我的条件，不然你们连这扇门都进不去。不让进就不让进嘛，让人吓得也是一样的。让云城快报主编下来见我。怎么哪儿都能看见你这个废物？不过可惜，今天你说的不算。你又想怎么样？想必穆总最近也看新闻了吧？你们公司最近处境好像不太好。不过，只要你乖乖把公司卖给我，我还给你原来的价格，怎么样？你别做梦了，公司就算破产，我也不会卖给你。真是不见棺材不掉泪。要真等到破产了，可就卖不上价格了。李渊，我们走了。西胖，你不是要见主编吗？他马上就下来了。白痴啊！我说过这里，你说了不算。哼，是吗？那他是谁啊？我是云城快报的主编，徐雅找我。你是怎么做到的？混蛋！<笑>谁让你下来的？老板。刚才监管部门来电话说让我必须下来见个人，不然就把云城快报给封了。混货，你被人骗了知道吗？我堂堂白云集团总裁，谁敢封我公司？忘了告诉你，就在刚才，我已经把云城快报抹下来了。那些负面新闻就是我让他们发布的。你无耻！我看上的东西就一定能得到，只要你一天不把公司卖给我，我就天天找他们发布负面新闻。直到你破产为止。
你以为买了一个快报公司就能左右舆论了？真是人傻钱多。要是给他封了呢？你还真把自己当人物了，敢封我公司？你封一个试试看。<笑>我就没见过这么贱的要求。封了吧，不知死活的东西。今天你要是能把我的公司封了，我就跪下来叫你爸爸。江天浩，你不要欺人太甚。欺负你又能如何？你根本不知道资本的力量。只要有钱，我就可以一手遮天。哼，一手遮天啊，确实厉害。王八蛋，现在知道害怕了吧？我现在命令你。你扯我衣服干嘛？你知道我这衣服多少钱吗？害怕了吧？还不给我跪下！江总，疯了！我们元城快报真被封了！什么？你说什么？你自己看，元城快报发布假新闻，涉嫌恶意竞争，即刻起吊销传媒资格。这不可能！别耍赖，该喊爹了！你给老子等着！瑶瑶，云城快报那边事情解决了吗？其实我可以。云城快报封了，封了，谁封的？说说吧，你是怎么做到的？啊啊，很简单啊。现在啊是法治社会，禁止造谣传谣。云城快报发布假新闻，还引导舆论，还涉嫌恶意竞争，这样的媒体人人得而诛之。说重点。哎，好吧，我呀，其实就打了一个相关部门的举报电话，就这么简单啊？不然呢？穆总又出事儿了，材料商那边突然通知我们要停止合作，肯定又是这个江天浩搞的鬼。他这么大个财团，干嘛非要收购我的公司？我公司有金子吗？嗯，说不定还真有。瑶瑶，这件事情就交给我处理吧。我来你公司上班也不能白拿工资。这是你要的资料，别忘了答应我的事。我已经让青木公司的材料商停止供货，现在正是你拿回公司的好时候，千万不要让我失望。先是丑闻爆发，之后是材料商停止供应，你知道这对公司造成了多大影响？你还有脸继续做总裁？云瑶，我已经决定了，从今天开始，青木公司由家族管理。这是我自己的公司，轮不到你们做主。混账！你得罪了江天浩，连累我们穆家跟着你一起造谣，还敢在这顶嘴？云瑶，家族这是在帮你，你难道要看着公司破产吗？有我在，公司不会倒闭。你这死活的东西，连个材料商都搞不定，还在这说大话！材料商那边我已经让人去处理了，不用你们分心。蠢货，你以为随便派个人就能搞定啊？你得罪的是江天浩，他现在针对的是你，整个云城谁敢跟他作对？不就是个白云财团吗？至于把你吓成这样吗？云城还轮不到他江天浩一手遮天。闭嘴！你一个靠穆家混进来的废物，也配和江总比？够了，不用跟他废话。不行。现在马上收拾东西离开，这个废物，你一起被开除了。你做梦！我要通知爷爷。月月，材料商那边怎么说？瑶瑶，对不起，我没能办成。刘总那边坚持要让你亲自去求他。现在死刑了吧？还不赶紧收拾东西走人？只要江总不发话，云城。没人敢跟你合作，这次秦鼎都救不了你。你只有把公司交给家族，才是你唯一的选择。哎，媳妇儿，那个材料商叫什么名字？叫刘七彩，怎么了？让刘七彩过来谈一下合作。是这个废物东西。你们亲自派人去都没谈成，你还让人刘总亲自过来？你
你是不是脑子有病啊？胡<笑>言乱语，你简直是在做梦！我亲自给他打电话。对不起，您所拨打的电话暂时无人接听。电话都打不通，还想谈合作，可能吗？穆青瑶，你是斗不过江总的，你还真相信这个废物能把刘总请来不成？穆总，我错了，我再也不敢断您的货了。呃，合作，呃，对对对对，我们现在就谈合作，谈合作。媳妇儿，你别愣着呀、啊，刘总等着跟你谈合作呢。这不可能，你真是刘总？哪儿来的蠢货，竟敢冒充刘总？废物东西，你以为找个演员，我就会相信你的鬼话吗？对，这人肯定是个假的。这废物能把刘总请来、哎？开玩笑！你们别自欺欺人了，他真的就是刘总。穆青瑶，你当我是白痴啊？就算他现在是个假的，你也不敢说他是假的呀。胡闹够了没有？穆家的脸都让你们丢尽了。刘总，你不是谈合作来了吗？合同呢？哎，穆总，这是未来五年的合同，在原来的价格上再低十个点。哎，你看，满意吗？你怎么做到的？秘密。我刚让黑石围剿了刘七彩的公司，刚才半小时内，他公司市值损失了三分之二，算是给他一点教训。哎呦，你看演的还挺像，你怎么不说五十年呢？哎，穆总，五十年也可以。哎，你个王八蛋，你还演上瘾了是不是？哎，刘七彩。你怎么在这儿呢？哎，什么？他真是刘总？江总，他他真是刘七彩，不是找人假扮的。到底发生什么事了？刘总来找我们谈合作，江总有什么问题吗？刘七彩，你敢不听我的话，你是不是吃错药了？穆总，我求求你了，你快签吧，你再不签字，我们的公司马上就要完蛋了。穆青瑶，我真是小看你了啊！你真以为拿到合同就可以万事大吉了吗？睁大你的眼睛，好好看看这是什么？这是你们公司的详细产品配方。如果我把它公布出去，你们公司一夜之间马上倒闭。江天浩，你这是窃取我公司机密！我要告你！告？你有证据吗？我还想说你剽窃我们公司商业机密呢，你，哼，穆青瑶，我已经够给你面了，不要给脸不要脸，跟我斗，你配吗？穆青瑶，还不赶紧给江总道歉，真想看到你公司黄啊！公司核心机密丢失，出现了这么大的失误，你还当什么总裁？马上辞职吧，媳妇儿，别生气了。他们不就是想要证据？证据就在现场，给他们就是。你有证据？一个只会吹牛的废物，他能有什么证据？那就要问问穆家家主了，当商业间谍的感觉如何呀？混账！你敢诬陷我？诬陷可是犯法的。刚才安保部门给我传了一段视频过来，要不你给大家解释解释？大伯，这个你怎么解释？不就是打印几张资料吗？有什么好解释的？没错，就算大哥在你公司打了几份资料，也不能证明就是商业机密啊！打印什么资料需要到公司档案室里来啊？你这是什么态度？我堂堂的穆家家主，到你公司还要向你汇报吗？没错，就算大哥到你公司打印了几份资料，也不代表那就是商业机密啊。你们竟然联合一个外人来害我！你有什么证据，证明我泄露了你的商业机密啊？我提醒你一句，打印机是有打印记录的。老大，可以确定，他和江天浩是在皇庭酒店交易的，但是包厢内没有视频。死
。我这里还有一段皇庭酒店的监控视频，你要不要看一看？江总，你要一起看吗？发出来，我倒要看看我亲大伯到底是怎么出卖我的。混账东西，你想唬我？你想赌一把？我成全你。帮我抽他一个耳光！遵命。不是爸，我也是为了咱们家族啊！窃取商业机密还敢往外发布，你是真不怕被抓呀、啊？白痴，我江天浩坐拥千亿资产，权势滔天，谁敢？你是江天浩，我是云城商业调查科的。你涉嫌盗取对方公司机密，请配合我们回去接受调查。老实交代，你到底背着我做了多少事？媳妇儿，我冤枉啊！我对你的感情天地可见啊！闭嘴！谁问你这个了？我是说公司的事。哦，你说刘总的事儿啊？哎，刘总那个事儿就是个巧合。你也知道我会点股票，正好啊，他们公司的股票在大跌，我就骗他那个是我做的，结果他还真信了。有这么巧的事？那那段监控视频呢？哎，那段监控视频啊，哎，媳妇儿，你真以为我天天在公司瞎转悠是干嘛？是为了和其他部门打好关系？那段视频啊，真是安保部门发给我的。不信你去查呀、啊。皇庭酒店的视频也是安保部门发给你的？啊，那不能。你没看到最后，我实在没办法给老爷子打视频电话了吗？嗯，至于调查科是老爷子通知的。月月，你信吗？听上去合情合理，但我总觉得哪里不对劲。你也有这种感觉？还以为是我想多了呢。哎，媳妇儿，想这么多干嘛？哦，对了，正好晚上我有事儿，想跟你请假。你爱去哪儿去哪儿，容我说什么。那我先走了。又有出了什么事儿？是不是查到了林渊的资料？还没有。不过，就算是我查到了，也不能告诉你。我有我的秘密，知道了对你没好处。哥明白，你不想说不说就是了。嗯、呃，下午我没能帮你搞定刘七彩，你不会生我的气吧？你也是为了生意。对了，目前要公司的产品配方呢？被商业调查科没收了，你想看？你还是别想着收购穆青瑶公司了，你不是他们的对手，还是尽快离开云城吧。一个小公司而已，还能把我怎么样？林渊竟然背着穆青瑶和其他女人约会，这可是大新闻。青瑶刚刚当上穆家家主，马上要接手穆氏集团，这次又得麻烦你给他代言了。我就知道你请我吃饭没安好心。又是为了你媳妇。这次就当我欠你一个人情，下次有需要的时候，随时给我打电话。人情啊，要不你当我男朋友吧？男朋友，哼，你这个废物玩的挺花呀，竟然和肖淑莹有一腿，怪不得他能给你老婆代言。江总还真是权势滔天呀、啊，这么快就让你出来了，哎。你以为我跟你这个废物一样，只会吃软饭吗？长得帅，你羡慕也能无。哼，吃软饭都吃得这么理直气壮，你还真不要。这种高级餐厅也是你能来的？这家餐厅很高级吗？我觉得一般。废物东西，这种餐厅只有会员才能预约。你有会员卡吗？我有会员卡，难道不行吗？连吃饭都要靠一个女人才能预约，你说你不是废物，你是什么？说完了吗？说完了，你可以走了。肖淑影，这个废物有什么好？你一个影后都这么维护他？老大，已经查清楚了，这家餐厅是黑石梦霞的产品。会员卡我确实没有，不过这家餐厅是我的。<笑>你要笑死我吗？你这个废物，连餐厅都敢说是你的？我告诉你，你连给这个餐厅送外卖的资格都没有
，哎，去把你们经理喊过来。你不是很能装吗？等一会儿经理来了，我倒要看看认不认识你这个大老板。江先生好，我是这家酒店的经理。经理是吧？你认识他吗？对不起，我不认识这位先生。你怎么不装了？你不是说你是这儿的老板吗？继续装啊！他不认识我，是因为他的级别不够。去，把你们管事的叫过，请您稍等。废物东西，还真把自己当老板了、啊。我吃好了，咱们走吧。不用，坐下来慢慢吃。他自己找抽，你还给他留脸干嘛？王八蛋，你还在这儿跟我嘴硬？你不是说自己是老板吗？我现在就把这餐厅买下来。喂，把西海岸餐厅立刻买下来，立刻！不知死活的东西，我看你还能装到什么时候？你以为你是我吗？随便打个电话就能买下来？我江天浩想要的东西就没有得不到。老板好，睁大你的狗眼看清楚了，我现在才是这儿的老板。你确定他是在跟你说话吗？当然，不跟我难道跟你这个废物说吗？这位先生，请你让着。老板，您有什么吩咐？蠢货，你是不是认错人了？我才是刚买下这餐厅的老板。先生，我们餐厅恐怕你买不起。瞧不起我？你知道我谁吗？我可是白银财团的总裁，手上流动资金就有上百亿。你们这小破餐厅能值几个钱？我给你十倍的价钱，你今天必须卖给我。这位先生。我们餐厅拥有全球连锁五百家，米其林三星认证，市场超值三千亿，十倍的价钱三万亿。请问您刷卡还是现金？刷卡。哎，等等，多少？先生，你还要买吗？买不起，请你出去，不要打扰我们老板用餐。这个废物真是你们老板？怎么可能？把他请出去吧。哦，对了。顺便把他的会员卡也取消了吧，王八蛋！你就算是这家餐厅的老板又怎么样？只要我把这段视频传出去，你婚内出轨的视频立刻席卷全国。还有你，堂堂影后，居然出轨有妇之夫，你就等着被封杀吧！赶紧发，谢谢。没想到你这么有钱，那我也后面工作了，还要养我。哎，那还是算了。再说，有我在，他也封杀不了你。死到临头了还这么嘴硬，等你们的丑事曝光，到时候穆青瑶也会被牵扯走。哼，不过我还真得谢谢你。哎，视频呢？我刚才不是拍了吗？老大，视频已删除。Okay. 视频没了呀！这国外手机就是不靠谱。记住，以后用国产。王八蛋，我现在给你拍下来。这，王八蛋，你给我等着！你走。查清楚了吗？你确定金海岸餐厅是黑石旗下的产业？难道这个废物和黑石有？这个无法确定。PH 九那边有消息吗？从目前青鸟的情况来看，穆青瑶并不知道此。一会儿上去，你别乱说话。那些古董不会轻易把穆氏集团交出来。媳妇儿，今天是你接管穆氏集团的大日子，我保证不乱说话。站住！干什么呢？我媳妇儿是来接管穆氏集团的，她可是你们以后的董事长。哪儿来的神经病，还敢冒充我们董事长？滚滚滚滚！你不认识我媳妇儿，她可是云城最近的大红人。兄弟，你平时不看新闻吗？她红不红和我没关系，赶紧滚！今天我们公司召开董事大会，冲撞了领导，强行我抽你们。董事大会就是我媳妇儿开的，你们两个废物在这儿干什么？这里是穆氏集团，不是你的青木公司。你爸没有告诉你吗？我媳妇儿现在接管了穆氏集团，你脑子里有坑吧？
，穆氏集团的董事长向来只有家主能当，他也配。我媳妇儿现在就是穆家家主。废物东西，你还装上瘾了是吧？虽然这段时间我出差不在家，但是就凭他也想当家主，除非我爸死了。你这么咒你爸不太好吧？你，我就打个比方，总之，就算天塌下来，他都不可能是家主。给我滚！是想让我把你们打走吗？董事长来了。哼，不知死活的东西，我看你能装到什么时候？爸，这两个废物居然冒充家主！住嘴！他现在已经是穆家家主了，爸，您没跟我开玩笑，他怎么可能是家主啊？啊，就算您不想当了，那也应该是我继位啊。这是你爷爷的决定。不仅如此，从今以后，穆氏集团也归他打理了。我不同意，不需要你同意，麻烦让一让。穆青阳，就算你是家主，董事长的位置也不是你想当就能当的。大家应该都听到了吧？我媳妇儿现在就是集团的董事长了。青阳，这是我们公司董事会，你领个废物进来是什么意思？他是我助理，有问题吗？哼<笑>，他吃软饭我管不着，但是你刚当家主就这么搞裙带关系，不太好吧？没错，要是所有人都像你一样，我们公司还开不开了？你们现在也没把公司经营的有多好。来之前我已经看过相关资料了，多余的废话我就不用多说了吧。不要以为你当了家主就可以在公司里耀武扬威，你想当着董事长，也得先经过我们的同意。我反对。哎哎哎，现在轮不到你说话，你有话就直说吧。只要你们让我媳妇儿当了董事长，我就让肖淑影过来当集团的形象代言人。大家别听他胡说，他能请到肖淑影又能如何呀？你的代言人根本解决不了穆氏集团的问题。没错，我们知道你认识肖淑影，仅凭这个你就想当董事长，简直异想天开。董事长不仅要有身份地位，更要有能力。如今公司的资金链断裂，你什么时候补齐这个资金链？什么时候让你当董事长？对，解决不了资金问题，就马上从这里滚出去。说到底，不就是要钱吗？这事儿简单呀、啊！你个吃软饭的废物，这里轮不到你说话。蠢货，你还以为是穆青瑶那种小公司啊？除非把青木小公司的钱填进来，都补不起。媳妇儿，缺的钱很多吗？一百亿够不够？你闭嘴！我去哪儿给他找一百亿来啊？不知死活的东西，你知道一百亿有多少吗？也敢在这儿口出狂言？白痴！穆氏集团市值总共也不到一百亿，你张口就来，你以为你家是开印刷厂的呀？穆青阳，你真是找了个好老公，这样的废物也能进公司？我第一个不同意。不就是一百亿吗？我打个电话先。马上往穆氏集团转账一百亿，这事不就这么简单吗？解决了？哼，我懒得跟你废物说话。穆青瑶，你简直是浪费大家时间。今天这个资金问题解决不了，什么问题都别想解决。没错，想当董事长，拿钱来。我们走。大家不再等会儿了吗？钱马上就到账，现在走也太打脸了吧！你还乱说，董事长，咱们公司账户上突然转进来一百亿，是不是谁转错了呀？没转错，是我转的。都说让你们等一等，现在你看弄得多难堪啊！这不可能，你这个废物可能有一百亿，真是你转过来的。现在资金的问题解决了，我媳妇儿能当董事长了吗？我我我没意见，我也没意见。
既然大家都没意见，那这事儿就这么决定了。鼓掌吧，媳妇儿，恭喜你。你们先出去吧，林渊，你留下。我们走。哼哼哼。嗯。钱是哪儿来的？我以前没告诉过你吗？我其实很有钱的。这些钱给他们花就是了。说人话，我媳妇儿啊，就是聪明，什么都骗不了你。其实啊，我是让秦鼎从银行帮忙贷款了一百亿。秦鼎为什么三番两次的帮你？关系好啊，媳妇儿，咱们还是赶紧走吧，省得一会儿那些老家伙又开始反悔。走。董事长不好当吧？你就别取笑我了，要不是林渊啊，这个董事长我还真当不上。哦，他又干了什么惊天动地的大事？哎呀，没干什么，以后再跟你说吧。你今天找我什么事啊？我想借你老公一天，行吗？你借他干什么？他整天好吃懒做，游手好闲的，除了打架厉害点没什么厉害的。瑶瑶，你该不会是吃醋了吧？哎。你胡说什么呢？算了，只要他愿意，你想借多久就借多久。这话可是你说的，我真去找他了。哎，快去吧，快去吧。<笑>这个混蛋哪儿来这么多烂桃花？萧淑影，月月，他很帅吗？瑶<笑>瑶已经答应我了，你今天娶了我。我拒绝，我不去。不要自作多情，只是让你陪我去参加个酒会而已。自己花钱找演员去呗。今天晚上会有黑石组织的人出席。什么黑石白石？去去，别找我玩游戏。在我面前就别演了。你不是一直想知道我的真实身份吗？只要你答应陪我去酒会，我全部告诉你。包括三维吗？哎，那天晚上太黑了，没看清楚。哎，我去！混蛋，看我今天晚上怎么揭穿你的身份！哇，你这个就有点过分了吧？演戏而已，你现在的身份是我的男朋友。演戏也不行啊，我是有家室的人。走吧，你不是要揭穿我的身份吗